എന്റെ പകയിൽ നീറി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ അവരറിയും ഞാൻ അവരുടെ ഒരേ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഒരേ ഒരു രാജാവ് എടുത്തിട്ട് പറയാണ് 
ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സിന് വെക്കാൻ പറയാൻ കാരണം വിൻഡ് ഫുള്ള് റൺ എടുത്ത് കളിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻഡിങ്ങിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹോൾ പ്ലെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യണമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹോൾ പ്ലെയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഹോൾ പ്ലെയറിൽ ലംബാർഡിനെ പോലെയുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ലംബാർഡ് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫെൻസിലേക്കും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ചൂസ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാനേജർ ഫോർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ മിഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം നിന്റെ താല്പര്യം മിഡ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മിഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം മിഡിനെ സപ്പോർട്ട് കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മാനേജറുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം നല്ലൊരു മാനേജറെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നല്ല ചവറ് പോലെയുള്ള കൗണ്ടർ ഉള്ള മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൗണ്ടർ ലഭിക്കും പക്ഷെ ഡിഫെൻസിലേക്കും മിഡിലേക്കോ യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാത്ത മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലെയിങ് സ്റ്റേനെ യോജിക്കുന്ന കറക്റ്റ് മാനേജറിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നിലുള്ള വേണ്ട പെർഫെക്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഇറക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് മിഡ് ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഇറക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി പ്ലെയിങ് സ്റ്റേലും കൂടി ആവാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി പ്ലെയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പാക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ പാസ് ആൻഡ് മൂവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാസ് ആൻഡ് മൂവ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിഡിൽ നിന്നും ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മിഡിൽ നിന്നും മിഡ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡർ ലംബാർഡാണ് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിങ്ങിലേക്കുള്ള അല്ലെ ആറാം ഫീൽഡിലുള്ള ബെക്കാമിനാണ് നിങ്ങൾ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് പാസ് ആൻഡ് മൂവ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതായത് ബെക്കാമിന് ബോളും പോകും ലംബാർഡ് ബോൾ വീണ്ടും റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മിഡിൽ നിന്നും മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിന് മാക്സിമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റർ ഫോർവേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് ബോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും ഒരു സെൻറ്റർ മിഡ് ഫീൽഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫെൻഡിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫെൻഡിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഒപ്പോണൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മിഡ് ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എൽ ബി ആർബിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ എൽ എം എഫ് ആൻഡ് ആർ എം എഫിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഇൻസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും റണ്ണർ തെങ്ങിനെങ്കിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എൽ ബി ആൻഡ് ആർ ബി അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ ആണ് അവരവിടെ ഒരു ഡിഫൻസ് ഓള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അവിടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളും വാൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും സോ ഒപ്പോണന്റിന് ഒരു ചോയ്സും ഇല്ല വേറെ ബോൾ നമ്മൾക്ക് തരികയല്ലാതെ അല്ലാതെ പിന്നെ ബോൾ ചക്കയ്ക്ക് കുത്തു എന്നുള്ള പോലെ അടിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് കളയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ലക്കിലൊക്കെ കയറും കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഡിഫൻസ് പൊട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല നല്ലൊരു ഒപ്പോണന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പറയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ പ്രോ ആണ് എന്നെല്ലാം അർത്ഥം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടഫ്നെസ് ഇടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പിം
അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം കളിച്ച അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മിഡ് വെച്ച് മാത്രം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗോളായതിനു ശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിഡ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ ഓരോ ടൈമിങ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിങ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും സെൻട്രൽ ബാക്ക് കളി യൂസ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും വൃത്തി ആയിരിക്കില്ലല്ലോ സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ നമ്മൾ സ്കോഡിൽ വെക്കുന്നത് മിഡ് ഫീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളുടെ മിഡ് ഏരിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു പാസസ് മിഡിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കൗണ്ടറിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒപ്പോണന്റ് ഡിഫൻസ് ഹാളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം എന്റെ ഓരോ മാച്ചസിലും കണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുറെ മിഡിൽ നിന്നുള്ള കളികളും കാര്യങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ ഒപ്പോണന്റ് ഡിഫൻസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിംഗ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മിഡിൽ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കളിക്കുകയാണ് ഒരു വിങ് സൈഡിൽ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എൽ ബി എൻ ആർ ബി പ്രോപ്പോണന്റ് എൽ ബി എൻ ആർ ബി വഴി നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മിഡിൽ ഏരിയയിൽ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പോണന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ എൽ ബിനെയോ ആർ ബിനെയോ ആരെ കയറാനുള്ള പ്രഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ത്രൂ ഇട്ടിട്ട് ബോൾ കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിപ്പിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ പല മാച്ചസിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കണം തോർണമെന്റിലേക്ക് ഡിഫൻസ് കൂട്ടണപ്പോഴോ നല്ലൊരു കൗണ്ടർ കിട്ടുന്നില്ല കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് മാനേജർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്നേഹാശിം സൈൻ ഓഫ്